discipline and the Bible. Here you'll receive both. Put your trust in the Lord. Your ass belongs to me. Welcome to Shawshank. পৃথিবীর জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের মাঝে অন্যতম একটি হল তার শশাঙ্ক রিডেমশন উনিশশো সালে মুক্তি পাবার পর থেকে এখন পর্যন্ত চলচ্চিত্রের অন্যতম ডেটাবেস আইএমডিবিতে সর্বোচ্চ নয় দশমিক দুই রেটিং নিয়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র হবার স্থান দখল করে রেখেছে এই ছবিটি কি আছে এই ছবিতে যার জন্য ছবিটি এত জনপ্রিয়তা পেয়েছে ছবিটি কি আপনার অবশ্যই দেখা উচিত এসব প্রশ্নের উত্তর পাবেন আজকের ভিডিওতে ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে এনডি নামের একজন উচ্চপদস্থ ব্যাংক কর্মকর্তাকে ঘিরে এনডি চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা টিম রবিনস আর যার ধারা বর্ণনায় আমরা ছবির গল্প দেখতে পাই তিনি হচ্ছেন রেড চরিত্রের অভিনেতা মর্গান ফ্রিম্যান So when Andrew Dufresne came to me in 1949 and asked me to smuggle Rita Hayworth into the prison for him I told him no problem ছবির গল্প শুরু হয় একটি মার্ডার মিস্ট্রির মাধ্যমে নিরপরাধী এনডি তার স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রেমিককে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়ে জেলে যায় যেই জেলখানার নাম সিনেমার নামের প্রথম অংশ অর্থাৎ শশাঙ্ক আর নামের পরের অংশ রিডেমশন যার অর্থ মুক্তি পাপমুক্তি বা দায়মোচন সেই গল্পই আমরা দেখতে পাই এরপরে সিনেমার শুরুর মার্ডার মিস্ত্রি দেখে অধিকাংশ দর্শকেরই মনে হয় ছবির পরের অংশে হয়তো এই মার্ডার মিস্ত্রির রহস্যই মীমাংসিত হবে কিন্তু না এটি অনেকটা প্রিজন ব্রেক ঘরনার গল্প তবে অন্যান্য প্রিজন ব্রেক ঘরনার ছবি যেমন এস্কেপ ফ্রম আলকাট্রাস দ্য গ্রেট এস্কেপ এ ম্যান এস্কেপড প্যাপিলন ইত্যাদি থেকেও এর গল্প ভিন্ন এটিকে ঠিক মার্ডার মিস্ত্রি বা প্রিজন ব্রেক ঘরনার ছবি না বলে বরং বলা যায় বন্ধুত্বের গল্প আশায় বেঁচে থাকা মানুষের গল্প জেলখানায় গিয়ে এনডির পরিচয় হয় বিশ বছর ধরে সাজা ভোগ করা আরেক কয়েদি রেডের সঙ্গে রেড জেলখানায় শুধু পুরানো কয়েদি নয় জেলখানার ভেতর যদি কারো কোনো কিছু লাগে যেমন সিগারেট বা মদ সেগুলো একটি পার্সেন্টেজের বিনিময়ে জেলখানার বাইরে থেকে এনে দেয় রেড রেডকে দিয়ে এনডি একটি ছোট পাথর ভাঙার হাতুড়ি নিয়ে আসে রেড হাতুড়ির কথা শুনে প্রথমে ভেবেছিও এনডি হয়তো জেলখানা থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য হাতুড়ি খুঁজছে কিন্তু এত ছোট হাতুড়ি দেখে রেড বুঝতে পারে এই হাতুড়ি দিয়ে দেয়াল ভেঙে পালাতে গেলে অন্তত ছয় শত বছর লেগে যাবে এনডি যেহেতু একটি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন কাজেই অর্থনীতি বিষয়ে তার খুব ভালো জ্ঞান ছিল একদিন এক গার্ড অফিসার ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া পঁয়ত্রিশ হাজার ডলারের ট্যাক্স দেয়া নিয়ে সহকর্মীদের সাথে কথা বলছিল সুযোগ বুঝে এনডি তাকে বুদ্ধি দেয় কিভাবে ট্যাক্স ফ্রি ভাবে এই টাকা নিজের কাছে রেখে দিতে পারবে এক সময় তার এই গুণের কথা বাকি কারারক্ষীদের কাছেও পৌঁছে যায় এবং সবাই এনডির কাছে আসে ট্যাক্স ফাইল সাবমিশনের কাজ করাতে এমনকি একসময় আশেপাশের অন্য জেলের কর্মীরাও তার কাছে আসতে শুরু করে এই ছবির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র জেলখানার জেলার মুখে সবসময় ধর্ম নিয়ে আলোচনা থাকলেও ভেতরে ভেতরে তিনি একজন দুর্নীতিপরায়ণ লোক তিনি জেলখানার কয়েদিদের দিয়ে বাইরে কিছু কাজের কন্ট্রাক্ট নেয় এবং সেই সব কাজ থেকে অর্জিত কালো টাকার হিসেব রাখার দায়িত্ব দেয় এনডিকে কোনো দিন যাতে ধরা না পড়ে এজন্য এনডির বুদ্ধিতে তারা একজন কল্পিত চরিত্র তৈরি করে সেই নামে জন্মসনদ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি তৈরি করে সেই কল্পিত নামেই ব্যাংকে টাকা রাখে তো এভাবেই গল্প আগাতে থাকে এবং এক সময় এনডি জেলখানার দেয়াল ভেঙে পালিয়ে যায় যে দেয়াল ভাঙতে ছয়শ বছর লাগবে বলে ধারণা করেছিল রেড সেই কাজ এনডি করে ১৯ বছরেই তার জেল থেকে পালানোর বিষয়ে একটি মজার বিষয় রয়েছে এই ছবিতে একদিন এনডির ঘরে অবৈধ কোনো কিছু আছে কি না সেটা দেখার জন্য তার ঘর সার্চ করা হয় তখন এনডি বাইবেল পড়ছিল এনডিকে বাইবেল পড়তে দেখে খুশি হয় জেলার তার হাত থেকে বাইবেলটি হাতে নিয়ে বাইবেলের কিছু বাণী সম্পর্কে আলোচনা করে ফিরে যাওয়ার সময় এনডির হাতে বাইবেলটি ফিরিয়ে দিয়ে ওয়ার্ডেন বলে এই বইতে আছে মুক্তির পথ ছবির শেষের দিকে দেখা যায় সত্যি সেই বইতে ছিল মুক্তির পথ কারণ এনডি তার হাতুড়ি সেই বইতেই লুকিয়ে রেখেছিল ছবিটি শুধু জেল পাবানোর গল্প নয় বরং এটি জেলখানার কয়েদিদের জীবনের গল্প তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুত্ব বিশ্বাস এবং অনুভূতি রাখান অ্যান্ডি এবং রেডের বন্ধুত্বই সিনেমা শেষে মূল বিষয় হয়ে ওঠে জেল থেকে পালানোর আগে অ্যান্ডি একদিন রেডকে বলেছিল যদি কোনো দিন সে এই জেল থেকে বের হতে পারে তাহলে সে মেক্সিকোর একটি নির্জন দ্বীপে চলে যাবে রেডকেও বলে সেই দ্বীপে আসতে 
It's in Mexico. A little place on the Pacific Ocean. You know what the Mexicans say about the Pacific? No. They say it has no memory. That's where I want to live the rest of my life. আবার যে রাতে এন্ডি জেল থেকে পালিয়ে যায় তার আগে রেডকে বলে যদি জেল থেকে কখনো ছাড়া পায় তাহলে যেন তার একটি কাজ করে দেয় সে একটি জায়গার কথা বলে যেখানে পাথরের নিচে একটি বিশেষ জিনিস লুকানো আছে রেড যেন সেটি খুঁজে বের করে রেড জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সেখানে গিয়ে দেখে একটি চিঠি এবং কিছু টাকা রাখা আছে আর চিঠিতে আছে সেই বিশেষ দ্বীপের কথা যে কথা এন্ডি জেলখানাতে থাকতেই রেডকে বলেছিব রেডও সেই দ্বীপে গিয়ে হাজির হয় সেখানেই ছিল এন্ডি এন্ডি জেও থেকে বেরিয়ে ওয়ার্ডেনের কুকর্ম পত্রিকাতে ফাঁস করে দেওয়ার পাশাপাশি সেই কল্পিত লোকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সব টাকা উঠিয়ে আনে সে আসার আগে সব ডকুমেন্টস সাথে করে নিয়ে পালিয়ে আসে আর সেই কল্পিত লোকের সিগনেচার তো এন্ডির জানাই আছে যে ছবি শুরু হয়েছিল অন্ধকারে সেই ছবি শেষ হয় আলোকিত স্বর্গের মতো একটি জায়গায় এই মুক্তি শুধু জেও থেকে মুক্তি নয় নিজের কাছেও নিজের মুক্তি যে জেওখানাকেই একসময় মনে হতো এর বাইরে আর কোনো পৃথিবী নেই আমৃত্যু এই চার দেয়াবি তাদের জীবন সেখানেও তারা বেঁচেছিল একদিন বের হবার আশাতেই সেই আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে ছবিতে জেলারের চরিত্রটি ধর্মীয় হিপোক্রেট মানুষদের প্রতিনিধি আমরাও বর্তমানে আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষকে দেখি যারা দিন রাত ধর্মের কথা বললেও নিজের কর্মকাণ্ড আসলে ধর্মের আশেপাশে নেই সমস্ত অধার্মিক কাজই তারা করে ধর্মীয় লেবাসে এ চরিত্রটিও তাই যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে জেলখানার জেলার স্যামুয়েল নর্টন চরিত্রে বব কান্টন খুবই অনবদ্য অভিনয় করেছেন অ্যান্ডি চরিত্রে টিম রবিন্স তার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে সেরা অভিনয় করেছেন ছবিতে প্রথমে অভিনেতা টম ক্রুজের অভিনয় করার কথা থাকলেও নতুন পরিচালকের প্রতি আস্থা না থাকায় তিনি সিনেমাটি থেকে সরে যান পরিচালক বা প্রযোজকের জন্য বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও দর্শকদের জন্য একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে কেননা টিম রবিন্স যে অভিনয় দেখিয়েছেন তিনি না থাকলে দর্শকরা এমন একটি মনোমুগ্ধকর অভিনয় থেকে বঞ্চিত হতেন এ ছবির গল্পের আরেকটি বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে মর্গান ফ্রিম্যানের ভয়েস ওভার তিনি এমনিতেই তার ভরাট কণ্ঠের জন্য জগৎ বিখ্যাত তার এই কণ্ঠস্বর গল্পের সঙ্গে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট তৈরি করেছে I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams. I hope. চলচ্চিত্রটিতে নেতিবাচক তেমন কিছু চোখে পড়েনি। একটি মাত্র ছাড়া সময়ের সাথে সাথে ছবির চরিত্রগুলোর বয়স বাড়েনি। জেলখানায় প্রবেশের পর 20 বছর কেটে গেলেও এই সময়ে রেড বা এন্ডির চেহারার কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। চলচ্চিত্রটির আরও একটি মজার বিষয় হচ্ছে এতে কোনো নারী চরিত্র নেই। দুই তিনটি দৃশ্যে কয়েকজন নারীকে দেখা গেলেও কারোরই গল্পে তেমন ভূমিকা নেই সব মিলিয়ে পর্দায় নারীদের উপস্থাপন এক মিনিটও হবে না এমন নারীবিহীন আরও একটি বিখ্যাত ছবি রয়েছে অন্য একটি পর্বের জন্য সেই আলোচনা উঠিয়ে রাখলাম এমন আরও অনেক ক্লাসিক ছবি সম্পর্কে জানতে এবং সর্বোপরি বিশ্ব চলচ্চিত্র সম্পর্কে জানতে সিনেফেরিওয়ালার সঙ্গেই থাকুন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ